Hi guys, welcome to Tamil Skilga YouTube channel and welcome to the day 3 of Learn React JS in 7 days. Okay, so what we will see in React JS in the components. So, what we will see in React JS in the components. Now, we will see in React JS in the program or function or class. We will see in the components. So, what we will see in the components is use. Now, we will see in a full UI page. We will see in a header, footer, content, content, like home screen. அடுத்தது profile screen இருக்கும் dashboard screen இருக்கும் and setting screen இருக்கும் and admin screen இருக்கும் so இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வுரு individual components என்று சொல்லுவாங்க நான்று ஏன் இது எல்லாமே ஒவ்வுரு individual components கிரியேட் பண்ணிக்கிறோனா like இப்பு நம்ம footerல ஒரு content add பண்ணும்னா அந்த content வந்து component ready பண்ணி footerல குடுக்கும் போது நம்ம right side top profile இருக்கும் பார்த்தேங்களா அந்த profile like அந்த profile component வந்து நம்ம வந்து like footerல use பண்ணம் நால் use பண்ணிக்கலாம் அல்லது settings pageல் use பண்ணம் நால் use பண்ணிக்கலாம் சு அதுக்கா வந்து like ஒரு component create பண்ணி அந்த componentல வந்து அந்த image display பண்ணிரம் மாறி வெச்சு அதுக்கு எதாவு actions அந்த componentல் trigger trigger பண்ணிரம் மாறிருந்தா அதை feed பண்ணி எப்ப்பாங்க then நம் அந்த component வந்து நம் தேங்கேங்க எல்லாம் தேவியும் அங்கு எங்கலாம் use பண்ணிக்கலாம் நாச்சங்கள் so இது எல்லாத்தேமே வந்து components வைச்சுதான் நம்ம சொல்லுவோம் so components நம்ம reactல வந்து இரண்டு வகையா வந்து நம்ம வந்து components create பண்ணாலாம் ஒன்று வந்து class components இன்னும் வந்து function இதில் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டினா class நீங்கள் பாத்திருப்பீங்களா so அதே same similar தான் like normal function compare பண்ணம் போது class வந்து ஒருசில் extra properties இருக்கும் நாச்சங்களா like state, life cycle எல்லாமே வந்து default configure இருக்கும் then இப்படி default configure ஆகும் போது நம்ம எத்துவுமே வந்து specific configure பண்ணம் நாப்பசையும் கிடையாது நாச்சங்களா நம்ம just class create பண்ணி அதுக்குள்ள நம்மல அதை function component நான் என்ன கெட்டுகினின்னா இது உந்து ஒரு normal function மாருதாம். இப்போது நம்மலோட Java அல்லையாலது JavaScript ஏ ஒரு normal function என்ன பண்ணும். ஒரு input receive பண்ணும். இல்லைனா receive பண்ணாது. like ஒரு add function, sum function, அல்லா subtract function அந்த மரி எடுத்துக்கின்னா அது input receive பண்ணும். then அது return பண்ணக்குடை value வந்து அது ரண்டி plus பண்ணி return பண்ணும் இதே மர்தானும் செய்கில்லை so function எடுத்துக்கிட்டீங்கள் like அது input receive பண்ணும் இல்லை receive பண்ணாம் குட இருக்கும் பட் அது கண்டிப்பா வந்து ஒரு data வந்து return பண்ணும் செய்கில்லை அந்த return பண்ணிருது வந்து HTML components வாருக்கலாம் with ஒரு value ஒரு set of values இருக்கலாம் அல்லது ஒரு images இருக்கலாம் சு இந்த மாறி ஒரு components ready பண்ணி அது return மனும் நாச்சங்களாம் சு அகதான் வந்து நம்ம உந்து function component சொல்லுவோம் சு இப்பு நம்ம வந்து codeல வந்து இந்த ரண்டு class component function component ரண்டிமே வந்து create பணியும் முக்கினாக கட்டுறேன் ஓக்கைங்களா And in the class component, I will tell you about life cycle. And the life cycle, I will tell you about the next day in the life cycle. And the state of the detail. So, now I will tell you about the class component, function component, how to create it. Like, what is the syntax? So, now I will tell you about the components created. I have already run a project in local. So, I will create a folder. Components. So, components ले वंदु, first वंदु class component, class component, component.js, okay, इंगला, so, इप्पे वंदु, first class component create पड़ो रो, class component create पड़ो रो, first react, वंदु import पड़ो रो, from react इंगर package ले वंदु, then class, okay, इंगला, keyword class, class name, class name वंदु, नम्म, function i mean file name கொடுத்துக்கும் பதிங்களா அதுதான் class component பதிங்களா extends react.component உங்கள் ஒரு parent class அவுந்து இது extend பண்ணும் extend பண்ணாதான் அந்த class like இந்த class component வந்துக்கு ஒரு சில properties எல்லாம் இந்த react.component parent component வந்து exit பணிக்கும் சொல்லாம் then render function, so render function, அது குள்ளதான் வந்து நம்ம function செல்து, I mean அந்த render function குள்ளதான் வந்து நம்ம அந்த return statement இருக்கிறேன் அந்த return statement என்ன எடுதுரமோ, அதுதான் நம்மக்கு அங்கு வெளிய display ஆக்கும் நேச்சுங்களாம் ok 
ஓகே நான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்குள்ளே நான் போட்டேன் ஸோ அப்படி கிடையாது ஸோ ரெண்டர் ஃபங்க்ஷன் தென் ரெண்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் வந்து நம்ம ரிட்டன் இருக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் ரிட்டன் ரிட்டனுக்குள்ளே டேவ் கிளாஸ் காம்போனன்ட் ஓகேங்களா காம்போனன்ட் கிரியேட்டட் பை தமிழ் ஸ்கில் ஹப் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு கிளாஸ் காம்போனன்ட்டு ஸோ இப்போ கிளாஸ் காம்போனன்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் பட் இந்த கிளாஸ் காம்போனன்ட் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அது இன்னும் யூஸ் பண்ணலை ஸோ அதுக்காக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது டீஃபால்ட்டாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம இந்த ஃபைல் நேமை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன நேம் வேணாலும் வச்சு இந்த கிளாஸ் காம்போனன்ட்டை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்காக டீஃபால்ட்டாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் கிளாஸ் காம்போனன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியாச்சு தென் இதை வந்து இங்கே இம்போர்ட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பில் லைக் இம்போர்ட் ஓகேங்களா இம்போர்ட் கிளாஸ் காம்போனன்ட் ஸோ சஜஸ்ட் காட்டுது நம்ம அது வேண்டாம் கிளாஸ் காம்போனன்ட் ஃப்ரம் டாட் ஸ்லாஷ் காம்போனன்ஸ் ஸ்லாஷ் கிளாஸ் காம்போனன்ட் ஓகேங்களா இந்த ஃபைல்லேருந்து நம்ம கிளாஸ் காம்போனன்ட் இதில் எடுத்துட்டோம் தென் இங்கே வந்து கிளாஸ் காம்போனன்ட் இப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஓகேங்களா தென் இப்போ நம்ம யூஏயில் செக் பண்ணலாம் கிளாஸ் காம்போனன்ட் கிரியேட்டட் பை தமிழ் ஸ்கில் ஹப்னு வந்துருச்சுங்களா ஓகே சப்போஸ் இப்போ இந்த கிளாஸ் காம்போனன்ட் வந்து இப்போ கிரியேட் பண்ணுறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டேட்டு தென் லைஃப் சைக்கிள் இதெல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட்னா எப்படி என்ன அதை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் அதுக்காக ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் டாட் ஜேஎஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட்டுக்கு லைக் சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இம்போர்ட் ரியாக்ட் ஃப்ரம் ரியாக்ட் ஓகேங்களா ஒரு காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து அது அதுக்கு வந்து அந்த ரியாக்ட் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்கணும் தென் நார்மல் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் கீவேர்ட் தென் ஃபங்க்ஷன் நேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன இருக்கும் லைக் ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ட்னு வச்சுருக்கோம்ல ஸோ ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் தென் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் சேம் இங்கே வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் அதெல்லாம் இருக்காது டேரக்டர் ஹெல்ப் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிட்டனில் வந்து டிவில் ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் கிரியேட்டட் பை தமிழ் ஸ்கில் ஹப் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு தென் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் காம்போனன் வந்து வெளியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் ஃபங்க்ஷன் காம்போ ஓகேங்களா ஸோ இப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் தென் இந்த ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஆப் டாட் சேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வச்சுக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் ஸோ டேரெக்டாக இம்போர்ட் பண்ணும்போது டேரெக்டாக வந்துடும் லைக் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சேர்த்து இம்போர்ட் ஆகிடும் நம்ம வந்து டேரக்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாம் பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் ஓகேங்களா ஃப்ரம் டாட் ஸ்லாஷ் காம்போனன்ஸ் ஸ்லாஷ் ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கிளாஸ் காம்போனன்ட் எடுத்து கீழே வந்து ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் நாங்கள் போட்டோம் போட்டாச்சு வார்னிங்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே எதுவுமே டிஸ்பிளே ஆகலை தென் ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் கிரியேட் பை தமிழ் ஸ்கில் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் போல் அது கிளாஸ் காம்போனன்ட்லேயோ இங்கே வந்து எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் போட்டிருக்கேன் நம்ம ஏன் எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் இங்கே போகணும் நம்ம மேலேயே போடுறோம் லைக் என்னென்ன வகையில் எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் பண்ண முடியும் பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல ஸோ இங்கே எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் கிளாஸ் கிளாஸ் இப்படி போட்டாலும் அது ஒர்க் ஆகும்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் வந்து போட்டுருவோம் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு அதே தான் வச்சுக்கலாம் இங்கே கீழே போடும்போது ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் புதுசாக ஒன்று ஆட் பண்ணுற மாதிரி போடுறோம் ஸோ அதே இங்கே போடும்போது எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் ஓகேங்களா ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் ஸோ இது பண்ணாலே இது ஒர்க் முடிஞ்சது ஓகேங்களா தென் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கிளாஸ் காம்போனட்டோ அல்லது ஃபங்க்ஷன் காம்போனட்டோ வந்து டிஃபால்ட்டாக தானே இம்போர்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க லைக் இந்த இடத்துல டிஃபால்ட் இம்போர்ட் பண்ணியிருப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த டிஃபால்ட் இல்லாமல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எக்ஸ்போர்ட் ஃபங்க்ஷன் சைல்ட் காம்போனன்ட் ஓகேங்களா சைல்ட் காம்போனன்ட் ஆஃப் ரிட்டன் டிவ் சைல்ட் காம்போனன்ட் காம்போனன்ட்
bracket open panikno then inga vande namma and child component correct ah enna component name anga declare panirukoma adha namma inga kandipa kodutha avanga child component from same path ah nanachukla so inda edathula vande namma inga pusa add pannum kuda avasiyam kedaiyadu like namma vande ingiye kuda add panikalam like comma bracket same like or control space kuduthinga ulle enna enna default illama enna enna components la export a irukku adu display pannu first vanda child component display irukku namma adu appadi name put panikalam then same so function component ku kile namma child component use panikalam nu sonna then endha warnings illa errors illa then ui la display aayum child component function idhe maari danga class name layum class name layum name ing ing default a import panirukla adha default a illama normal a export pannalam export class class child component extends react dot component then render of function function ku la return statement nu sonna return statement at div class child component okayla then if adhe mari the app js class component ku inga adhe import panikalam so bracket then bracket open panni control space bar press panninga suggestions adhe kaatta nanachinga class child component adhu vandu or function component display aichu then ninga adhe same class component display aichu adhu ninga use panikalam then class component ku illa ninga kodukalam nu sonna class child component andha adhu mudichirunga then successfully compile aichu inga ungalku display aichu pathinga so in the video ungalku purichundana marakama like pannunga and stay tuned for our other videos thank you for watching